இந்த விழாவோட இசை வெளியிட்டுள்ளோட நாயகன் வந்து இசையமைப்பாளர் மரிய மனோகர் தான் பாடல்களை கேட்டான் சிநேகனுடைய வரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரிகளை கேட்க கேட்க எனக்கு பொறாமையாக இருக்கு இல்லை நாங்கள்லாம் எழுது வந்த காலங்கள் ஒன்று இந்த பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற வயசுலங்கிற பாடலை மரியம்மனவருடைய இசையில் ஜெயமூர்த்தி குரல் அந்த பாவனையில் கேட்க கேட்க ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை வருது என்னென்னா ஏன் அந்த 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 வாலிபத்துக்கு போய் 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 நான் அப்படி போய் மனசு போயிட்டு போயிட்டு திரும்ப திரும்ப வந்துடுது என்னுடைய வயதையும் இழுக்குது நாளாகி போச்சுல நமக்கு வயசாகி போச்சு ஆனால் பெரிய ஆசை அந்த அந்த நம்ம வந்து ப பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு அந்த இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு இது வந்து சத்தியமான வார்த்தை நான் மேடைக்காக சொல்லலை நம் பா பாடலை கேட்குற போது அப்படி இருக்கு சென்னையனோட வரிகளும் அவருடைய பாவனைகளும் ஜெயமூர்த்தியோட பாவனைகளும் மரியம்மனவருடைய இசையும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அது மட்டுமில்ல அந்த பாடல் மட்டுமில்ல இந்த படத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாடல்களும் அதன் தரத்தில் வந்து அவ்வளோ உயர்வார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இசையமைப்பாளர் ஜ மரிய மனோகரை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் அப்புறம் இந்த படத்தின் இயக்குனர் படத்தோட டைட்டில் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எவனும் புத்தனி இல்லை அப்படி பிடிக்கிறாரு பாருங்க சக்கன் பிடிக்கிறாரு பாருங்க சமுத்திரக்கணி பல மேடைகள் என்னை பற்றி சொல்லுவாப்பில் நாங்கள்லாம் சினிமாவில் வந்து படத்துக்கு டைட்டில் வைக்கவும் கேரக்டர்களுக்கு பேர் வைக்கவும் நாங்கள் அப்படியே மண்டையை உடைச்சிக்கிட்டு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் பல மாதம் ஆனால் அப்பாவோட நாவல்களை படித்து அப்படி போகிற போல் தூக்கி போட்டுக்கிட்டே போவார் மாப்பில் நம்ம என்னுடைய கதைகளை படிச்சுட்டு சொல்லுவாப்பில் கனி அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எவனும் புத்தனை டைட்டை பிடிக்கிறாரு பாருங்க ஏன்னா அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நேற்று நைட் நான் போடுறேன் இன்றைக்கு இசை வெளியிட்டு விழான்னு சொல்லி போடுறேன் அதில் வர்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிருது டைட்டில் அதிருதுங்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டைட்டில் நல்ல ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இயக்குனர் நண்பர் விஜயசேகரனை வந்து நான் ஸ்ரீலங்காவில் தான் சந்தித்தேன் நான் முதன் முதலாக நான் கொழும்பு போயிருந்தேன் அங்கே இந்த படத்துக்கான லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்காக ஸ்ரீலங்கா வந்திருந்தார் ஜெயசேகரன் இந்த நண்பரை முதல்ல நண்பராக அறிமுகமானார் அப்புறம் இயக்குனராக அறிமுகமானார் இன்று அவர் வந்து என்னுடைய உடன்பிறப்பாக வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் நாங்கள் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் இவரை எனக்கு அறிமுகம் பண்ணி அந்த இலங்கையில் என்னுடைய நண்பர்கள் சுதாகரன் சார் நலீம் ஷா ஷான் ஆரியன் எந்திரிங்க இவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ப பெரிய தொலைக்காட்சியிலையும் சரி அங்கே உள்ள திரைப்படங்கள் சரி தமிழ் திரைப்படங்கள்லையும் சரி ஒரு முக்கியமான இப்போ கலைஞர்கள் அவங்க ஏ ஸ்ரீலங்கா மக்களெல்லாம் வந்து கொண்டாடக்கூடிய கலைஞர்கள் அவங்க அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க இது விஜயசேகரனை அறிமுகப்படுத்தியவங்க இவங்க தான் இவருக்கு ஒரு பேராசை அதாவது என்னென்னா நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்து செய்யணும்னு நமக்கு முனைப்பு மனசுக்குள்ளே வந்த உடனே நமக்கு ஆரம்பத்தில் பெரும் கனவுகளும் பேர் ஆசைகளும் வந்து திட்டமிடுவோம் ஆனால் நமக்கு நமக்கு இருப்பு இருக்கு இல்லையா நம்ம கையிருப்புக்கு ஏற்றாப்புல அந்த காரியம் முடியும் ஆனால் விஜயசேகரன் எப்படின்னா நினைச்சதெல்லாம் எல்லாம் பெரிதுனும் பெரிதுகள்னு ஒவ்வொன்றையும் பிரம்மாண்டமாக தான் நினைப்பார் உதாரணத்துக்கு இந்த இன்விடேஷனை பாருங்களேன் இந்த விழாவோட இன்விடேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா பெரிய பெரிய தமிழ் திரை திரை திரையுலகில் இருக்கிற பெரிய கம்பெனிகள் கூட இப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் அடிச்சிருப்பாங்களாங்க சந்தேகம் அதுபோல் இந்த இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க இந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்குறீங்க இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வந்த படமாக நினைக்கிறீங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்கின படமாக இது எல்லாமே மலேசியாவில் அந்த டா அந்த சாங்கு சினேகன் பாருங்கள் வெளுத்து கட்டிட்டார் பார்க்க பார்க்க அந்த சாங்கில் அவர் கொடுக்குற ஸ்டெப்பு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா இருந்தாலும் கவிஞர் தானே என்ன எப்படி ஒரு நடன அசைவுகளை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொடுத்துருக்கிறாரு எல்லா காட்சிகளும் ஃபைட்டு அதே மாதிரி இந்த இதில் நம்ம நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் அந்த ஃபைட்டு இந்த கிளை அந்த ஃபைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக மலை மலை ம மலை மலங்காட்டில் வர்ற காட்சிகளும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் குரங்கணி பல படங்களுக்கு போய் பல ம மலைகளில் போய் நடிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் 
நாங்க இதுவரை நாங்க எட்டி அந்த மலை உயர இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரத்துல போய் படம் எடுக்கிறார் அவ்வளவு எதையுமே இருகரையும் புரண்டு இப்படி கங்கை மாதிரி ஒரு பேர் பெரிய ஆறு ஓடுதுன்னு எல்லாரும் கரையில் நீ இப்போ எப்படா குதிச்சு கரையிறது அப்படின்னு பயந்து போய் இப்படி நிற்பம்ல இப்போ ஒரு பாட்டு விழுகிறார் விழுந்து காலும் கையும் உதறி நீச்சல் அடிச்சு போய் கரையை இருக்கிறார் அப்படி தான் இந்த படம் இவர் ப்ரொடியூசர் வேற யாரும் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் வந்து பட்ட பாடு பட்ட கஷ்டம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இதில் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ரீலங்காவில் தான் சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கேரக்டருக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும்னாரு சரி பண்ணுவோம்னு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் கேரக்டர் இந்த படத்தின் மொத்தம் இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அதை என்னுடைய கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக சொல்லி இருக்கிறாரு ரொம்ப மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நல்ல எனக்காக நான் அந்த கம்பீரங்களை வச்சு ஒரு அழுத்த அழுத்தி விட்டேன் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படம் மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்கு தமிழ் திரையுலகத்துக்கு ஒரு தனி குணம் உண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு தனி குணம் உண்டு விஜயசேகரனை போல் ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி விஜயசேகரனை போல் ஒரு நல்ல திறமசாலிய அப்படியே உங்களை போட்டு இந்த பாடாக படுத்தும் இந்த சினிமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை நினச்சிக்கங்க நிச்சயமாக இந்த தமிழ் சினிமா வந்து உங்களை தலையில் தூக்கி வச்சு கூடிய சீக்கிரம் கொண்டாடும் இந்த யவனம் புத்தநிலை மிகப்பெரிய வெற்றியடையும் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்